ഈ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകർ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെതായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി ഒരു പക്ഷേ മൊത്തം ടോട്ടൽ അപ്പിയറൻസിലൊക്കെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് വളരെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെയോ സസ്പെൻസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി ചിത്രത്തിലെ ചക്കര എന്ന പാട്ടും ശിവന എന്ന പാട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജോൺ മാർക്കോസാണ് ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രവാസിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ റേഡിയോ ജോക്കി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് കാണാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദുബൈയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കളുള്ള ഒരു റേഡിയോ അവതാരകനാണ് ഒരു മോർണിംഗ് ഷോ അവതാരകനാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം മോർണിംഗ് ഷോയിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മലയാള ചിത്രം റിലീസിങ്ങിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പരിചയപ്പെടാം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം ജോൺ മാർക്കോസ് അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ശിവരാത്രിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ശിവരാത്രി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റിലീസ് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഒരു പകുതിയോടു കൂടി സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തണം വിഷു ഒക്കെ ആയിട്ട് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തും അതിന്റെ ടീച്ചറും മറ്റേ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് സാധാരണ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഇത് മലയാള സിനിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഷാജി ഗുണ്ടകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് അപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലെ പോലീസുകാരുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം അതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സെവന്റീസിന് തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സിനിമകളിലാണ് ഈ കുട്ടമ്പിള്ള ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെടുമുടി വേണുചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂജപ്പുര രവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പപ്പുചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സുനിൽ സുഗത അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കുട്ടമ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനസമ്മതനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടമ്പിള്ള എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇട്ടു ഈ പോലീസുകാരൻ അവസാനത്തെ കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ കഥ അവസാനത്തെ കുട്ടമ്പിള്ള എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ കഥയിൽ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് അവസാനത്തെ കുട്ടമ്പിള്ള എന്നിട്ടത് ഇനിയും കുട്ടമ്പിള്ളവാർ വരട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ക്ലേശകളൊക്കെ തകർക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ആണോ അല്ല ഇത് സ്പൂഫ് അല്ല ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉത്സവം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും ഉത്സവം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില രീതികളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ അമ്പലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവത്തിന് കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വരും ഉത്സവം കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ ഷിനോവിനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കുട്ടമ്പിളയുടെ ശിവരാത്രിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ശിവരാത്രി ദിവസം ഈ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന ഈ ബന്ധുക്കളും കുട്ടമ്പിള്ളയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി കുട്ടമ്പിള്ള വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുള്ളത് കുട്ടമ്പിള്ള ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിലും കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ഭാര്യ എസ് ഐ ആണ് റാങ്ക് കൂടിയ പോലീസുകാരിയാണ് ജോൺ കൊല്ലാണ് കൊല്ലം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥയാണോ ഇത് കൊല്ലം ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കലി അത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കൊല്ലം എന്നുള്ളൊരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് അതിനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൊല്ലമായിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളൊരു സ്ലാങ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാനൊരു കൊല്ലംകാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആ കൊല്ലം ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇനോ സിനിമയിൽ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലത്തുകാർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണ് കഥ ജോണിന്റെ ആണ് ആ കഥ എന്റെ ആണ് നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ജോസ് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അപ്പൊ ജോസ് ലെറ്റും ഞാനും കൂടെയാണ് ഇതിന്റെ തിരക്കഥയും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദുബായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവർ
വീഡിയോസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ലിറ്ററലി അപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും ഇതിൻ്റെ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ മിസ്സായി പോവരുത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളി ഇരുന്ന് ഈ വീഡിയോസ് മൊത്തം കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിഷന് വേണ്ടി വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഓഡിഷൻ നടത്തിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തത് നാട്ടിൽ നിന്നും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതോളം ആൾക്കാർ പുതിയ ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ദുബായിൽ അതെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷം എങ്ങനെ ഈ റേഡിയോയിൽക്കുള്ളവരും സിനിമയിൽക്കുള്ളവരും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആണോ അതോ എൻ്റെ പേരൻസ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഞാനും ചിത്രഭൂമിയും വേണ്ട നക്ഷത്രം ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ റൂമുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിനിമ അത്രത്തോളം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം പോലെ തന്നെ അപ്പം സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാവണമെന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അഭിനയം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് സിനിമയിലും മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ല രണ്ട് സിനിമയിലും മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുഖമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അഭിനയമോഹം ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആ മുഖത്തിന് ചേർന്നൊരു റോള് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ല അത് രണ്ടും കൂടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഭിനയവും സംവിധാനവും കൂടെ കാരണം ഒന്ന് നമ്മളെ ഈ ഡയറക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇത്രയും പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഷാജ് അപ്പം അവരോട് ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് സിനിമയിൽ വരുന്നത് അപ്പം അവരെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു വൺ മന്ത് മുമ്പേ തന്നെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു വീടൊക്കെ എടുത്ത് അവരെ വീട്ടിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊക്കെ താമസിപ്പിച്ച് അപ്പം ഓൾറെഡി അവർ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവരൊരു ഫാമിലി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാല്ലേ സിനിമയുടെ പുതുമകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ മ്യൂസിക് സൈനോര ഫിലിപ്പാണ് പാട്ട് പാടിയാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് അതേട്ടായിരിക്കും സംഗീതം കൊടുക്കും മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സയനോര മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം സയനോര ഓൺ സ്റ്റേജിലും അല്ലെങ്കിൽ സയനോര ആസ് എ സിംഗർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ജോൺറൈസ് പാട്ടുകൾ മാത്രം പാടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അടിപൊളി പാട്ടുകൾ അതെ അപ്പം പക്ഷെ എനിക്ക് സയനോരെ ഒരു ഒരു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം നല്ലൊരു സുഹൃത്ബന്ധം ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ സയനോരയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം മ്യൂസിക് ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സയനോരയുടെ അടുത്താണ് ആദ്യം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതൊക്കെ ഇൻഫാക്ട് ഈ സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനും സയനോര തന്നെയാണ് അപ്പം സയനോരയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ സിനിമയുടെ കഥയും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ലൈക്ക് സയൻ നീ ഇതുവരെ ചെയ്യ ചെയ്യാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സംഭവമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ ഇതിലെ പാട്ടുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നെയ്റ്റീവ് സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു ചക്കപ്പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു മറ്റൊരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ പാടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ പാടണമെന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സുരാജേട്ടൻ പാടിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാട്ടുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാട്ടും നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് സയനോര അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സയനോര അപ്പം ഇപ്പം അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി മലയാളത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക് എൻ്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡി ജി എം ആണെങ്കിലും സോങ്സ് ആണെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചക്കയും പ്ലാവും ഇതിൽ കഥാപാത്രമാണ് പ്ലാവ് ഒരു വരിക്ക പ്ലാവ് ഇതിൽ ഒരു കഥാപാത്ര
ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുട്ടമ്പിള്ളയും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത്തരത്തിലൊരു ഒരെണ്ണമാകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരാജൻ ഞാനിവിടെ ദുബായ് വരുമ്പോഴും എവറി ഡേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സിനിമയുടെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ്സുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അത്രമാത്രം ഈ സിനിമയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് സുരാജൻ ഇത് പഴയകാല പോലീസുകാരനാണോ അതോ സുരാജൻ ഇതിനകത്ത് അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളുടെ വേഷമാണ് അതായത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം റിട്ടയർ ആവാൻ പോകുന്ന ആളാണ് കുട്ടമ്പിള്ള അപ്പോൾ കുട്ടമ്പിള്ള സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ശിവരാത്രിയാണ് ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവിന് റേഡിയോ ജീവിതം എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൻ ആർ ജെ അറേബ്യൻ റേഡിയോ നെറ്റ്വർക്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എമ്മിലാണ് ഇപ്പം സിനിമയുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം മിഥുൻ സിനിമയുടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ് നൈല നൈല അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു സെർട്ടൺ ടൈമിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷേ സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ടൈം നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മിഥുനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സി ഇഒ ആണെങ്കിലും സി ഒ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോലി പോവാത്ത അവസ്ഥയിലും എനിക്കിവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അല്ല മിഥുൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം സിനിമയിൽ പ്രസൻസ് മിഥുൻ റേഡിയോയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സിനിമയിലുണ്ട് നമ്മൾ വെട്ടമുണ്ട് വെട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നൈല മായ അവരൊക്കെ ടി വിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി മായ സഹപ്രവർത്തകയും സഹധർമ്മിണിയും കൂടിയാണ് രണ്ടുമാണ് അപ്പം ആ സപ്പോർട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രാവൽ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനെ മായ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് ഇനി സിനിമയിൽ ഇനി ഭാവി പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ ഞാൻ സിനിമയിലൊരു ഭാവി തന്നെ കാണുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ ഭാവി അങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഏഞ്ചൽസ് ചെയ്തത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഏഞ്ചൽസ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ സിനിമയിൽ അടുത്തൊരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഇനി എന്നായിരിക്കും അടുത്തൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല കുട്ടമ്പിളയുടെ ശിവരാത്രി നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാസികളുടെ ഒരു വിഷയം രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴും എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസികളുടെ വിഷയം കടന്നു വരാതെ പ്രവാസികളുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംഭവം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ തൊട്ട് എം ടി സാറ് തൊട്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് വരുന്ന പല സിനിമകളിലും വിഷയങ്ങൾ അതെ അപ്പം അതിനകത്തൊക്കെ ഇതിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസും സാഹചര്യം കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പുതുമ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പേഴ്സണലി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും പൊതുവെ പ്രവാസികളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ളൂ അത് കുറച്ച് മാറണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ വിഷമം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലൊരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഡ്രീം ഉണ്ട് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രവാസികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രീമാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം ഇവിടെ പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മുപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിൽ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അമ്മൻ്റെ ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്
കേരളത്തിൽ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് അത് സുഹൃത്തുക്കളിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ളത് പോലെ യു എയിലും അത്തരത്തിലൊരു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി വരും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയം വേണ്ട അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചാനൽ നിങ്ങളും അതിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ വിജയാശംസകളും താങ്ക് യു ഷിനോജ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ പ്രഭാതങ്ങളും തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം നന്നാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്